La Dante Alighieri può essere, deve essere la capofila di un grande impegno per promuovere la lingua italiana e la cultura italiana nel mondo. Credo che con la presidenza di Andrea Riccardi potrà battere una nuova strada. L'importante è che non sia lasciata sola. L'importante è che si faccia sistema, si faccia sistema con i ministeri, si faccia sistema con le istituzioni anche culturali che stanno all'estero e soprattutto deve crederci la società civile italiana. Deve pensare alla Dante Alighieri non come un residuo del passato ma come uno strumento di promozione moderna, una leva importante della competitività del paese. La lingua è la nostra veste, quello che noi siamo, quello che vogliamo che gli altri possano capire della nostra civiltà. Noi istruiamo e proponiamo corsi di lingua e certificazione di lingua italiana agli altri ufficiali dell'esercito libanese, quale esercito collabora con Unifil e quindi con le forze armate italiane. Così facendo l'italiano che questi militari libanesi imparano e che certificano con noi, diventa un modo per collaborare, cooperare con l'Italia, un modo per mantenere la pace. Quindi l'italiano diventa lingua della pace e la Dante Alighieri si fa attore, operatore, e propositore di questo strumento di pace. E noi di questo siamo molto orgogliosi perché la missione più bella di questa, secondo me, non credo ce ne possa essere. Siamo convinti che non si può insegnare l'italiano come solo un affare, ma va fatto con un robusto legame con la cultura, con un'opera di divulgazione, perché divulgare etimologicamente vuol dire rendere un fatto popolare. Il desiderio d'Italia, lo stile di vita italiano, è collocato nella parte più alta della classifica dei desideri mondiali. Lo verifico personalmente ogni volta che incontro qui in Italia o all'estero autorità di altri paesi. La nostra complessa vicenda storica ci ricorda anche in tempi di difficoltà e di sofferenza che il genio italico ha saputo crescere e ha saputo affermarsi. Dante Alighieri è uno dei protagonisti della nostra proiezione verso l'esterno, soprattutto di quella linguistica e culturale. Se esiste come esiste un piano Made in Italy per l'internazionalizzazione delle imprese, deve esistere un grande piano simile per la cultura. Tutti ce la invidiano, noi dobbiamo esserne fieri. Come la Dante ha una rete nel mondo, così anche Tutte le altre reti devono essere interconnesse perché l'Italia sia presente nel grande mercato globale delle lingue e delle culture, visto il patrimonio che ha.
Pizza dell'Italia del pianeta e di casa noi dei gruppi giovanili ci siamo potuti ritrovare nel mettere in pratica quello di cui si è parlato durante tutto questo congresso il motivo per cui siamo qui in relazione all'Expo abbiamo avuto l'opportunità di proiettarci e vedere come quello di cui si è parlato è possibile anche solo in una simulazione metterlo in pratica nelle tante organizzazioni con cui abbiamo lavorato oggi con tutti i ragazzi. Una cosa che è emersa con forza durante questo congresso è che non bisogna piangere il passato perché è vero che non ci sono le risorse, però non si pensa a quanto la Dante sia una risorsa. Dopo una lunga giornata, passata una cartellone. Qualche tempo fa ho incontrato una ragazza venezuelana in Italia e lei, senza sapere che io facessi parte della Dante, mi ha detto, sai, io in Italia non, sapevo, non avevo punti di riferimento, però c'è stata una cosa che mi ha permesso di entrare nella cultura e è stata la Dante per, con il progetto Prida perché ha avuto la possibilità in sei mesi di, parlare le, di imparare l'italiano e non lo so, a, a me mi ha sconvolto perché parlava perfettamente italiano e se questo non è una risorsa 